নমস্কার কেমন আছেন সবাই আপনারা আছেন শিবের সাথে হ্যাভলকে আমরা টু নাইট স্টে করলাম আজকে বেরিয়ে যাব তো গতকাল যেটা বলছিলাম একটা আর একটা বিচে যাওয়ার কথা ছিল যে এটা স্কুবা ডাইভিং করার জন্য আজ যাওয়া হলো না লেট হয়ে গেল তো আজকে প্ল্যান আগে ওই সকাল সকাল উঠেছি তো আগে প্ল্যান ওই বিচে যাব তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে যাব ব্রেকফাস্ট করে চেক আউট করে চলে এলাম এইখানে আপনাকে লাইন দিয়ে বোটে চাপতে হবে তো মোটামুটি কিউতে আমরাই একদম প্রথমে কারণ তো আগেই বললাম যে আজকে আমরা হ্যাভলক থেকে বেরিয়ে যাচ্ছি তাই জন্যে আমাদের একটু ওই বিচটা তাড়াতাড়ি ঘুরে নিতে হবে তো এইখানে বোট করতে হবে বোটে মোটামুটি আমরা সবাই হয়ে যাব প্লাস হয়তো আরও এক দুজন থাকতে পারে বাইরে সবাই মিলে চেপেও পড়েছি বোটে বোট ছেড়েও দিয়েছে চললাম এলিফেন্ট বিচ আচ্ছা এলিফেন্ট নাম শুনে ভাববে না অনেক এলিফেন্ট দেখতে পাওয়া যাবে তবে হ্যাঁ এককালে নাকি অনেক এলিফেন্ট দেখতে পাওয়া যেত তাই জন্যই আপনার এই বিচটা ওই নাম হয়েছে আপনারা অবাক হবেন হয়তো আমরা হ্যাভলকেই আছি এটা তাহলে কি বিচটা অন্য কোনো আইল্যান্ডে না এটা হ্যাভলকেই তো মজার ব্যাপার বলছি ঠিক করে সাজিয়ে বলছি আমরা যেটা পোর্ট প্লেয়ার থেকে হ্যাভলকে এলাম ওই ক্রুজে ম্যাক ক্রুজ ছিল মনে থাকবে হয়তো আপনাদের তো যেই সাইডটাই নামায় হ্যাভলকে সেই সাইডে কিন্তু আপনার ম্যাক্সিমাম বিচেস আছে আর রিসোর্টস সব কটা ওই সাইডেই গেছে যেমন ওই রাধানগর বিচ আপনার তারপরে ওই কালাপাথর বিচ যেগুলো দেখলাম সব ওইগুলো এক সাইডে আর এই এলিফেন্ট বিচটা এটা হলো একদম অপোজিটে তো চাইলেও আপনি হেঁটে একটা ট্রেক করে যাওয়া যায় সেই জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে বেশ সুন্দর কিন্তু আমাদের হাতে সময় নেই তাই জন্য আমাদের বোটেই যেতে হচ্ছে যদি আরেক দিন থাকতে চান আপনারা কিন্তু হেঁটেও অবশ্যই একটা গাইড লাগবে গাইড নিয়ে আপনারা এলিফেন্ট বিচ যেতে পারেন ওই ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে তো ওটা পুরো ডে লং ট্রিপ হয়ে যাবে মোটামুটি দু তিন ঘন্টা তো মিনিমাম লাগে যদ্দূর শুনেছি আচ্ছা হাতিদের কথাই চলে আসি জানি না মনে আছে নাকি না বলেছে কি না ওই যখন আমরা ওই সৌ মিলটা দেখেছিলাম আপনার পোর্ট ব্লেয়ারে তো এক সময় কিন্তু এইখানে তো এই গাছ কেটে এই লগসগুলো আপনার ট্রান্সফার করা হতো অনেক জায়গাতেই তো ট্রান্সপোর্টেশনে কিন্তু হাতিদের খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল মানে দে ওয়ে ইউজড এলিফেন্টস ওয়ে ইউজড টু ট্রান্সপোর্ট দ্য লগস তো এই হ্যাভলকেও গাছ কেটে হয়তো এলিফেন্টসদের ইউজ করা হতো তো অনেক এলিফেন্টসরা এই বিচে আশেপাশে দেখতে পাওয়া যেত যারা এই টিম্পার এই ট্রান্সপোর্টেশনের কাজে আসত তাই জন্যই বিচটার নাম এলিফেন্টা বিচ একবার ভেবেছিলাম বাবা মা তো আছেই তো ট্রেকিংয়ের কোনো প্রশ্নই ওঠে না তো বাবা মাদের সঙ্গে যারা ট্রেক করতে চায় না তারা বোটে চলে যাবে আর আমরা কিছুজন ওই ট্রেক করে যাব তারপরে দেখলাম সময় একদমই হচ্ছে না আর স্কুবার জন্যে তো দেখলেন এই গতকাল আমাদের এই এলিফেন্ট বিচটা ঘোরা হলো না তাই জন্যই আজকে সকালে এই বোটে কিন্তু এই বোটের জার্নিটাও কিন্তু অসাধারণ এই সাইডের সারাউন্ডিংস দেখতে দেখতে দারুণ সুন্দর লাগবে আপনাদের
আচ্ছা এলিফেন্ট বিচ আমরা পৌঁছে গেছি তো এইখানে মেনলি লোকজন আসে কিন্তু এখানে অনেক ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস হয় তো সেইগুলোই করার জন্যে আর আমার যেটা ভালো লাগলো এখানে জলটা দেখুন কত পরিষ্কার মানে এত ক্লিন আর একদম ব্লুইশ ভাব সি গ্রিন যাকে বলে মানে একদম মনে হচ্ছে একটা সুইমিং পুল দেখুন একদম সুইমিং পুলে জলের মতন এত ক্লিয়ার ওয়াটার সত্যি আমি দেখিনি এর আগে কখনো আমরা যখন বোট থেকে নামলাম বিচে তখন বলতে পারেন আমরাই প্রথম আর কেউ আসেনি পুরো এন্টায়ার বিচটা একদম খালি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মানে পুরো ভরে গেল পুরো বিচটা তো সময় নষ্ট করবেন না আগে থেকে যদি ডিসাইড করে থাকেন কি কি অ্যাক্টিভিটি করবেন এখানে ওই আপনার ওই স্কুটার্স আছে তারপরে স্নকলিং হয় আরও বিভিন্ন অ্যাক্টিভিটিস আছে আগে থেকে ডিসাইড করে দেবেন এসেই একটা বড় কিউ হয়ে যায় তাই জন্য আগে থেকেই ওই এখানে বলে রাখবেন কি কি করতে চাই তো আমরা এখানে স্নকলিং করলাম আচ্ছা এখানে বলে রাখি স্নকলিংটা হলো আপনার ওই একটা একটা পাইপ মতন থাকে এখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার দরকার হয় না আপনাকে আরেকজন এখানেও আপনার একজন গাইড থাকবে যে আপনাকে নিয়ে যাবে তো ফ্লোট করিয়ে আপনি সুইমিং না জানলেও চলবে আপনাকে ফ্লোট করিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে আর ওই একটা বেশ বড় গগলস থাকবে চোখ খুলে আপনি যাতে দেখতে পারেন আন্ডার ওয়াটার স্ক্রিচার্সে আন্ডার ওয়াটার ফিশ স্পেশালি আর ওই একটা আপনার মুখে একটা বড় একটা লম্বা পাইপ মতন থাকে যেটা আপনার ওই যেহেতু আপনি এই ফ্লোট করবেন একদম জলের ওপরেই তো তাই জন্য ওই মাথাটা যদি নিচেও থাকে ওই পাইপের সাহায্যে আপনি ব্রিথ করতে পারেন তো স্নকলিংটা আপনার মোটামুটি এক ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যাবে আর স্কুবা ডাইভিংটা যেটা বলছিলাম মিনিমাম দু তিন ঘন্টা তো মিনিমাম আরও বেশিও লাগতে পারে এখানে সুন্দর একটা লম্বা ফ্লোটিং র্যাম্পের মতন করা ওই সাইড থেকে ওই ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি স্টার্ট হচ্ছিল আর একটা সুন্দর গাছ দেখতে পেলেন মানে মরে গেছে গাছটা ওই লগটা জলের উপরে পড়ে আছে কিন্তু একটা বিউটি একটা সিনি বিউটি ওখানে আসছিল অনেক ফটোগ্রাফস নিয়েছে দেখতে পাবেন বুঝতেই পারছেন সময়ের অভাব নেই যদি বা পড়েছি অভাব আছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি বোর্ডটা আসে এখানে মিনিমাম ওই দু তিন ঘন্টা আপনার সময় দেয় তার আগে যাবেও না তার বেশি হয়তো রাখবেও না তো তাই জন্য এখানে স্নকলিং করা হয়ে গেছে ওয়েট করছিলাম আর এই জলটা এতই অসাধারণ এত সুন্দর লাগছিল এইরকমটি আমার মনে আপনারা সবাই করে থাকবেন দীঘা গেলেও ঢেউ এসে পায়ের নিচে বালিগুলো সরিয়ে সরিয়ে নিচ্ছে দারুণ এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আচ্ছা চলে আসছি এই যে বলছিলাম এখানে একটা সুন্দর গাছ পড়েছিল অসাধারণ লাগছিল কিন্তু ওইখানে অনেক ফটো নেওয়া হলো এই এইটা হলো এই আপনার ফ্লোটিং র্যাম্পটা আর ঠিক তার পেছনটায় ওই গাছটা ছিল আচ্ছা আর ঠিক তার একদম ওই বিচের অপোজিটে এখানে কিন্তু অনেক শ্যাক্স করা আছে আচ্ছা ওই আমার পেছনে দেখুন ওই গাছটার কথাই বলছিলাম অনেক শ্যাক্স করা আছে এখানে অনেক প্রচুর খাবার দাবারের দোকান আর আপনার চেঞ্জিং রুমসও অ্যাভেলেবেল এখানে অনায়াসে আপনি কিন্তু চান করলে বা কোনো ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি করলে চেঞ্জ করতে পারেন আর এইগুলো হলো ওই বাইক ওয়াটার বাইকস বা স্কুটার যা বলবেন তো এখানে এটাও কিন্তু খুব পপুলার অনেকেই করছিল আমরাও গোয়াতে করেছিলাম কিন্তু এইবার এখানে আর করতে ইচ্ছে করলো না
থেকে থেকে এই জলের সামনে চলে আসছিলাম যেন সমুদ্র টান ছিল আচ্ছা এইখানে আরেকটা শট নিয়ে নিলাম বেশ সুন্দর আমার শ্যাডোটা পড়েছিল এই জলের মধ্যে বিচে তো ওটাই নেবার চেষ্টা করলাম ভালোই লাগছিল আমার বিচ থেকে উঠে এলাম এইবার চলে যাই বিচের পেছনটায় আপনার যেটা বলছিলাম অনেক খাবার দাবার দোকান আছে তার ঠিক পেছনে আপনার ওই জঙ্গল দেখতে পাবেন ওই শুরু হয়ে যাচ্ছে যেইটার ওই যেই পথ দিয়ে আপনি ট্রেক করে আসতে পারেন এই বিচটায় তো এইখানটা একটু খালি জায়গা ছিল ছোটো ছোটো কাঁকড়া দেখতে পাচ্ছিলাম তো এরা খেলা করছিল মানে আমি সামনে আসতে ঢুকে যাচ্ছিল তো ওটাই এখানে একটা ভিডিও নিলাম আর আপনার এখানে যেটা বলছিলাম অনেক খাবার দাবার দোকান স্পেশালি আপনার প্রচুর ফলের দোকান পাবেন তো ফল তো খাওয়াই যায় তো খুব ভালো এরকম অনেক প্রচুর স্টলস আছে আচ্ছা এই হলো ফলের দোকান গেলো আর তার ঠিক পেছনে এই জঙ্গলটার কথা যেটা বলছিলাম বেশ ঘনই জঙ্গল মানে কিছু সেকশনস তো কিন্তু ফ্ল্যাট আপনার যেহেতু বিচ এখানে মাউন্টেন্স তো নয় তো এলে ট্রেক করে আপনার খুব একটা কষ্ট হবে না খালি হয় তো টাইমটা বেশি লাগবে এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে অনেক গাছ টাছ থাকবে কিন্তু গাইড ইজ আ মাস্ট গাইড ছাড়া আপনি আসতে পারবেন না আচ্ছা এবার ফেরার পালা একটা জিনিস আমরা ফেস করেছিলাম আপনারা মনে রাখবেন বোটে যদি আপনারা ছাড়া আরও অনেকে থাকে তো ওদেরও একটু মানে চোখে চোখে রাখবেন কারণ ওরা ওদের না পাওয়া গেলে বোট তো ছাড়তে পারবেন না আর ওনারা যদি হারিয়ে যায় মানে নিজের মতন বেশি সময় নেয় তাহলে মুশকিল আপনার তাহলে লেট হয়ে যাবে ইনফ্যাক্ট আমাদের যেমন ক্রুজটা তাহলে মিস হয়ে যেত আমরা নেক্সট আইল্যান্ডে যাওয়ার জন্য তো মোটামুটি একটু ছোটো ছোটি হয়ে গেছিলো কারণ আমাদের যারা কো প্যাসেঞ্জার্স ছিল দু তিনজনও দু তিনজনই ছিল অনেক বেশি নয় তাদের পাওয়া যাচ্ছিল না অবশ্য সে পাওয়া গেল তারপরে বোট ছাড়ল
এলিফেন্ট বিচ বেশ ভালোই ঘোরা হলো জলটা তো বললাম অসম্ভব সুন্দর আপনার আর অনেক ওয়াটার অ্যাক্টিভিটিস আছে চাইলে করতে পারেন আর আপনাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস করবেন ইনি ছিলেন এই আমাদের এইখানে এলিফেন্ট বিচে আসার জন্য যে বোটটা নিয়ে হয়েছিল এই বোটের চালক ক্যাপ্টেনও বলতে পারেন আচ্ছা আমরা হ্যাভলক ছেড়ে দিচ্ছি চললাম নীল আইল্যান্ড তো হ্যাভলকে টু নাইট স্টে করেছিলাম নীলে গিয়ে ওয়ান নাইট স্টে করব তো আজকেও কিন্তু এই ক্রুজ ম্যাক ক্রুজই চলুন ওঠা যাক ক্রুজে আজকে এখানেই তাহলে রাখলাম ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন কমেন্টস করবেন ভালো থাকবেন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন আর সাবস্ক্রাইব করার সময় ওই বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন তাহলে যখনই কোনো ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড হবে আপনার কাছে নোটিফিকেশান চলে যাবে ভালো থাকবেন